still can't even. So at the end, I do the end, I have to. You, you told yeah. me to bow. Yeah, okay, bow. yes, ma'am. À, kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã à, cùng chúng tôi à, xem qua những cái thông tin thương mại rồi chúng ta trở lại của phần 2 chương trình. À, so what is next? Uh, this person called the bank, the bank says the legit transaction. Who will handle the situation? That situation is very tough. Again, the bank will say you gave the, the permission. Pin. It may not have been that time, but you gave the pin, so that was permission. Uh, most likely, the money won't be reversed. Uh, the bank will say, change your pin. Okay. Get a new card. Okay. À, kính thưa quý vị, thì khi à, nhà băng cho biết rằng à, cái đó là có sự cho phép của chủ của cái thẻ ATM, thì nhà băng không không bồi hoàn lại cái số tiền mà người còn lại à, lấy thêm mà chỉ có cái cách là đổi cái pin thay đổi cái code có cái uh, account mới và có cái mã số mới. So the emotional slash verbal abuse is when an individual is being intimidated, voices are being raised to the person, yelling, calling them name. out of their name, mm -hmm. stupid, shut up, mm -hmm. dumb, and it's hollering and intimidating the person all while calling them out of their names. À, kính thưa quý vị, một trong những trường hợp về mặt uh, lạm dụng uh, về cảm xúc tinh thần thì chẳng hạn như à, cái người mà nói với người à, cao niên đó lớn tiếng rồi nói người này à, bà không có à, bà, bà ngu bà nói những cái từ mà à, xúc phạm tới à, cái người đó và làm cho người đó lo sợ e ngại đối với cái người chăm sóc cho mình you know, I, I need to bring up one scenario that it, it's happened in my community. In my community, in, in, in our Asian culture, it's an honor that you take care of your parents when they get old. Yes. However, there are some time the, the, the children will say, you are the burden on us. Mm. Old lady. Old lady, yeah. And, and every time the elder parents drop something on the floor, that start the fight. You better not staying here with me. You go somewhere. And, and that's emotional, correct? Yes. Okay. À, chúng tôi đơn cử một cái trường hợp à, xảy ra trong cộng đồng của mình. Chúng tôi muốn nói là cái văn hóa tốt đẹp, những cái giá trị tốt đẹp trong nền văn hóa của chúng ta là khi có cha mẹ già, Đó là một cái điều hạnh phúc cho những người con được phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc cho cha mẹ. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp mà xảy ra cái những chuyện đáng tiếc, chẳng hạn như cha mẹ với con, rồi cha mẹ già lắm cẩm, thì con có những cái câu nói, ông bà già quá rồi, chỉ là gánh nặng cho chúng tôi, hay mỗi lần cha hai mẹ rung tay làm rớt bát cơm, thì bị... À, lớn tiếng vân vân thì đó cũng là một cái hình phúc một cái hình thức của emotional abuse. It's sad, isn't it? It is extremely sad. And when a person is being emotionally or verbal abused, it's as if they're being physically abused. Um, when you're being called out of your name, especially if it's from your child mm -hmm. or your spouse calling you your name or yelling at you, when you're helpless, it makes the person feel depressed and it makes them uh, feel down, and sometimes their health would decline because of it. And some cases, I, under I understand they get suicidal too. Yes. If, go ahead. À, kính thưa quý vị, à, những trường hợp mà à, Dr. Hicks vừa chia sẻ với chúng ta là cái người caregiver đó, họ, họ, họ làm cho cái người cao niên cảm thấy depressed, bị à, tâm thần bị buồn bã bị uh, trầm cảm rồi khi cái người đó bị trầm cảm đó thì cái tình trạng sức khỏe nó cũng xuống bởi vậy cái tinh thần đó rất quan trọng cho việc thể chất và tôi cũng có thêm là trong trường hợp đó thì những người cao niên cũng có cái suy nghĩ 
là thôi thà chết đi cho sướng hơn là với cái câu mà đa thọ đa nhục kính thưa quý vị đó là cái điều đáng buồn à, thì chúng ta biết được như vậy thì chúng ta à, tôi biết rằng à, tôi sẽ già thì tôi chỉ mong là khi tôi già tôi được sống bình yên mà không có những cái trường hợp này xảy ra cho bản thân mình. So if if I yell at you and tell you you get on my nerves. Mm -hmm. You useless. Mm -hmm. You get depressed and then you'll start thinking what's the use of me being around? Mm -hmm. That's what causes individuals to say I don't need to be here anymore. Mm -hmm. You don't I'm care not for worth me. It. You're not worthy. Mm -hmm. You old. If I say you old, old lady, you get on my nerves. Mm -hmm. Thì những cái câu mà người à, trẻ có thể nói với người cao niên, cái đó không chỉ cho cái gia đình Việt Nam mình không mà nói chung xảy ra rất nhiều là chẳng hạn đó là ông bà ơi già quá rồi vô dụng quá rồi làm phiền tôi quá rồi thì những cái câu nói đó khiến cho người cao niên cảm thấy là thật sự mình là người vô dụng mình có còn đáng sống hay không? So some of the things that we can do to prevent even the emotional abuse is ask for help. As caregivers, we sometimes get stressed out and you have to stop and ask for help so that you won't have caregiver stress. À, ở đây thì cũng nói cái chuyện cái người mà chăm sóc bản thân người đó cũng có những cái stress, những cái áp lực khi mà chăm sóc cho người cao niên. Thì khi mà mình thấy rằng cái tình trạng mà cái áp lực do cái người chăm sóc đó nó cao quá thì phải mừng ngừng lại. So when, when, when you stop that stress from the care worker, so how do you handle that? I didn't understand. I, I, I say that in case that you realize that the care we were under the big stress and pressure due to all the, uh, well, you need to recognize that elder will sometimes act weird too. Yes. <laughs> so yes. How, how, how do you help the caregiver? So the caregiver themselves have to say, hey, I want help because a social agency can go into the home and say, we have all of these programs. But the caregivers may say, I don't want it. Mm -hmm. they, so the caregiver have to accept the help. But a, a lot of times you have caregivers, they feel obligated. If it's the parent mm -hmm. to a child or a child to the parent, Karen, or the spouse to the, the, um, the person, then they feel obligated that they have to be at every doctor's appointment and, and you know, make sure the person is eating properly and taking care of all of the needs for the older adult. They have to remember that they can't do everything by themselves. Can I be superwoman or superman? Or superman. Okay. You have to ask for help. Yeah. Thì trong trường hợp đây chúng tôi cũng nhận định là cái khi mà cái người chăm sóc, cái người caregiver thì cũng có những cái áp lực về mặt người đó. Thì cái người caregiver khi mà mình thấy mà mình burn out, mình chịu không nổi, mình mình muốn, mình cảm nhận là mình obligated là mình phải, mình có trách nhiệm với chu toàn mọi thứ cho người thân của mình. Tôi lấy thí dụ nếu mà một người chăm sóc cho mẹ hay cha mà trong cái tình trạng mà phải đòi hỏi à, mỗi giây mỗi phút là phải có sự chăm sóc thì cái người đó cần phải yêu cầu được giúp đỡ, ask for help cho cái người caregiver. So you take care of both the elderly and the caregiver too, right? Yes, um, they both have to be cared for. Mm -hmm. A lot of times you'll get a very healthy caregiver caring for someone that's ill and because they don't ask for help or they don't accept help, they get sicker than the person that they're caring for and sometimes will pass away before the person that they're caring for because they don't accept the help. Kính thưa quý vị, trong trường hợp này, thì chúng ta, tôi có hỏi là như vậy là mình nên để ý cả cái người được chăm sóc và cái người chăm sóc là tại vì tới một cái lúc đó lấy thí dụ là một trong trường hợp cái người caregiver là cái người healthy rất là khỏe mạnh nhưng mà sau khi chăm sóc cái người thân của mình với tất cả những cái áp lực những cái trách nhiệm thì cái người đó trở thành bệnh hoạn à, xa xúc thì có khi cái người đó cái người caregiver chết trước ngay cả cái người cao niên. Yeah. And the, for for the benefit of the caregivers that may be may be watching, uh, there are caregiver respite help available. Uh, you just need to seek it and 
call. Uh, so together. explain about the respite. Yeah, it's something like, uh, let's say, a caregiver may need to do their own stuff. Uh, they have, of course, they have lives. They, they have families too. And, and they cannot just dedicate 100% of their time to the, let's say, the individual they're taking care of. So they need help. They need respite. Like, I need to take some time off, but there's Someone this... Someone would be there to watch. Yes, the, yes. and if yeah. they don't know where to turn, yeah, there are a lot of caregiver respite services from different agencies available out there. That's a good topic to talk later. Uh, okay. Thank quý vị, trong trường hợp mà ở đây chúng ta nói là à, không phải riêng cho người cao niên mà chúng ta cũng nói đến cái người chăm sóc. Thì cái người chăm sóc nếu mà à, đòi hỏi là phải 24 trên 24 cho người thân của mình thì cái người đó cũng cũng tới một mức nào đó người đó chịu không nổi thì có cái chương trình respite service là sẽ có người tới trông coi cha hay mẹ của mình hay người thân của mình để cái người caregiver đó có một chút thời gian để mà à, relax lo cái công việc cho chính mình hay là công việc cho gia đình mình thì where do we call for respite service You can call 211, which is a statewide number that will answer the phone. They not only can help you find respite services, but they can help you find other social services in the community. You give them your zip code, tell them what you need, and they'll tell you the agencies that can uh, provide that in your community. Yeah. Thì ở đây chúng tôi hỏi là tìm ở đâu ra, làm sao biết được, làm sao liên lạc được với cái dịch vụ respite thì uh, chúng quý vị có thể gọi cái số 211211 và cho cái zip code của quý vị là cái 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 vị uh, cái người nhân viên ở cái tổng đài này sẽ hướng dẫn cho quý vị đến uh, đúng cái chỗ mà quý vị cần cũng như sẽ hướng dẫn cho quý vị một những số một số những dịch vụ khác nhằm giúp đỡ cho những người chăm sóc. Well, can 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 you mention some type of service that the caregiver can receive? Besides respite? Uh, the caregiver can go to caregiver support. They can be around individuals that are caring also, so they'd be in a group setting. In a support group? A support group, mm-hmm. Um, caregivers can also uh, financial support sometimes because when they're caring for someone, sometimes they have to quit their jobs. Right. Mm -hmm. So financial support is also another resource for caregivers. À, tôi tôi đặt câu hỏi là xin đơn cử một số dịch vụ mà cái người chăm sóc có quyền được tham gia thì ngoài cái respite thì người đó cũng có thể à, có một cái cuộc họp chung với những người cùng cảnh ngộ với mình khi mình trao đổi thì mình thấy những cái áp lực đó nó nhẹ đi hay là nếu mà cái người đó phải bỏ việc để chăm lo cho gia đình của mình thì người đó có thể nhận được cái dịch vụ uh, trợ cấp tài chính. Uh, I'm in a, in a mood to keep talking but we have a, an alert saying that time is up. Uh, cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúng tôi hy vọng trong tương lai. Well, since we have a, I think that we should have episode about this topic. Uh, I don't know when but definitely we need to have you back. À, cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúng tôi xin hẹn quý vị trong lần phát hình kỳ tới. Thank you, Will. Thank you, Dr. Hicks. Thank you. Quick.